ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಲ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕಲಿಯುವ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರೋ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಇದಿರ್ತಾರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನು ಈಗ ಆ ನಾವು ಈ ಯವನಸ್ಥರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂತ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರ ತುಂಬಾ ಆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಈಗ ಆಗಲೇ ಆ ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೇವ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಕೂಟ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆ ಬ್ರದರ್ ವಿನೀತ್ ವಿನೀತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ನಾದಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರತಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು ನೀನು ಮಾಡಿದಂತ ಮೋಹಕಾರಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವನ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ನೀನು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕದಂತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವವರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರು ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಿ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದ ಘನತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಹ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಡುವಂತಹ ಮಾತು ಹಾಡುವಂತಹ ಹಾಡು ಆ ಹೇಳುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನವರ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ಬಲಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನು ಏನನ್ನ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಗುಡಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮನ್ಮಗಳನ್ನ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀನು ನಮ್ಗೆ ತೆರೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಬಲಪಡಿಸು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಆದಿಯಂತೆಯು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ರಕ್ಷಕ ನೋಡಿನಾದಂತಹ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೀತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಆ ನೆಕ್
नी मात्र मदी मात्र मदी मात्र मदी मात्र मदी मात्र मदी सृष्टम दैव वचन तलुवायुवायुन अत्युन्नी मचारोमेलाहुबो विशेष Uh, good evening, everyone. I welcome you all to this uh, meeting in the name of our Lord Jesus Christ. Yes, as we continue to worship, His grace is sufficient for us. And Psalms twenty three, last verse of Psalms twenty three says, "His goodness and mercy shall follow me all the days of my life." So let us sing this song and let us give thanks to God because His mercy is upon our lives and His goodness will continuously follow our lives. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing the good. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so, so good. With every breath that I am making, I would say, "Oh, so good." I love your voice. You have led me to the fire in darkest times. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have been in the blue. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after. Running after me, your goodness is running after, running after me. With my life laid down, surrender down, I give you everything. Your goodness is running after, running after me. Your goodness is running after, running after me. All my life, you have been faithful. All my 
tonight you have been so so good with every breath that I am able I would sing of the good to God oh I would sing of the goodness of God oh I would sing of the goodness of God Thank you. Uh, thank you, Kishya. Uh, thank you so much. It's such a wonderful song. Kirtana Ipat Moran Deladhar Nam Yalla Arigyan Gottiradanta Vakya Bhaka. Adarali no Devra Nam Kuruba. Adetra Andhane. Devra Karanay Preeti Yalla Adhano. Adhe Nam Yeh Bhaka Agira Adhano. Adhe Nam 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 Karpan Dokta Aradho. Thank you once again. Iga now Bible study Gohudhi Kinnam Munche. Speaker goes kara, Bible study goes kara. Chikmangur Sabe Hirira Yua, our Surendra or Prakna Madis, one of the girl for Tine. Ready, you got Rathana Madonna, Ritula, Colonel and Matande Devere, Yenanam Kesto Celeste Katane, Tada Kalo, the Matigurunta Devu, Amanel Sunta Devu, Nina Gidi, Yenanam Kesto Celeste Katane. Parat Parana Mario Kiras of Shakna Sedeli, Surakshita Ragar and Banyavaka the Riti Likatane, Amani Dina Belagin de Lirkal Kapari Surakshende Paskoto, E. Sanjay will in the Sani Given and Tabaki no Kota the Kagisto Celeste Katane, Aud Katane, Eden Adiva Youth, Kota Nash was in Sakari Lone in Mimigata Kaditali, Aguaganus Katane, Igagale. So our Pradipur no Katane, Vakula Sitam, Persidi Katane, in Atman Mulka or Nurse Katane, Takasame Takawakil, the Rivag in a Sakatane, a Putuman Ashwas in Sakatane, or Madava Savin Ashwas Katane, or the Kare Kailavaranam of Katane, Manu in the Jutila, the Lord Sundiswag in a Sakatane, or the Katane, Baluagin in Mahim Mela Maklag in our Jiswag in the Munasakatane, Waki Karnuak Katane, now Jiswag in a Sakatane. How the Katar and Aka, Tartar Eaten in Wakim get a Kurti and Aka Sahodra Mulaka cut in the Waki, the Rukati Katane, Zumulaka, Tartar Eaten Waki, eating the current of the Silver Tide, the Silver Tide Katane, Waki Gulanu Katane, Ashur Santa, Nino Resunto, Nino Ninagiti, Nina Nam Kisto, Celeste Katane, How the Katar and Dino Namanaka part of the Katane. Any dinner of the Katane, Karnicity, Katakisid in our Tapulano, Chemsita Bandi Katane, and now Kisto Celeste Katane. Our Kiri Moritan Tasabine, Kate Gura, Kaisto Katane, Isabea, Izum Nelkatane, Castalaglinda, Dinamaklo Kudibara, and Stakan in Gisto Celeste Katano, Kilo Katane, Kudibara Katane, or Timat Nadinus Katane, or Sa. The Wakun Kil Sidragi Kudibara in our two Matar Bekagi, Bete Kati in a Kutan in Kalapisikurthan Kutarati on two Ninagi, the Nasabekagi, Pratana Katrakna is Kistana, one day Sir Salisi Denis for me. Amen. Daddy, thank you for the prayer. He gave Nama Bible studies Samaya. He Samaya Dali, a Larian on the request to the Yaria Yonas Frida or Kayel on Bible is Beko. Another on the Waka, what the Beko on the Hiloaga. Baki Wadreke, I am the other. I Larry the Lenusitra, I give a ragging you poor baking and a serious I give them to be shaded. They will share. I wish that now, yes, to serious I could not, they were numbered shaded not to serious I give it. Now, yes, to Idagi, neglect I get to know they were numbered shaded and they are neglected. So they were to Yar Matarta or the seven Sagate, Isame, Nana Pradiba, the Gops for the other Pradiba. Even though Samadali now Kada Murubari Aneka, the one struggle of Vishivagi, but to Aneka Victiglu, Baktragla Vishivagi, now Kalita Bandu, Idina, Matoba, Victia, Vishivagi, Atana, Adi Jivita Egitu, Yona Pradali, Matu. 
ಆತನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಕರ್ತನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದಂತ ಜೀವಿತವನ್ನ ಆತನು ಜೀವಿಸಿದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಬರುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾಕೋಬನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾಕೋಬ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯಲ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಯಾಕೋಬನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಆದಿಕಾಟ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾಕೋಬನಲ್ಲವೇ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾಕೋಬ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪದ ಯಾಕೆ ಆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಏನನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಆತನು ಯಾಕೋಬನಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೋಬ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪದದ ಆ ಅರ್ಥ ಅದು ಮೋಸಗಾರ ವಂಚಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಹೆಸರು ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾಕೋಬ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯಲನ್ನು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಸ್ರಾಯಲನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಗಡವು ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದವನು ಅಥವಾ ಗೆದ್ದವನು ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದವನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂತಹ ಹೆಸರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಆತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಸ್ರಾಯಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾಕೋಬ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ನೋಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳೇ ಬೇರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಆ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಗೌರವವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆತನನ್ನ ನೋಡಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗೆ ಆತನು ಬರುವಂತದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ದಾಲಿಯಲ್ಲ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ದಾವಿದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ದಾವಿದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳುವಾಗ ಆತನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನ ಆತನು ಕೊಡುವಂಥವನಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಆತನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಆ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಆತನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಆತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯಾಕೋಬನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಿಷಯವಾಗಿ 
ಇಸಾಕನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗಿಂತಲೂ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ತಂದೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಸಾಕನಾಗಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನ ಆ ಜೀವಿತ ಆ ಒಂದು ಮೋಸಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿತವಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಅನೇಕರು ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರ ಆತನನ್ನ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವಂಚಿಸುವಂತದನ್ನ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಜೀವಿತ ಆತನದ್ದಾಗಿತ್ತು ದೇವರು ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಆ ಇಶ್ರಾಯಲನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಯೌವನಸ್ಥರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಆ ಬಂದಂತವರು ನಾವು ಇದ್ದಿರ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆತರ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡುವಾಗ ಆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೇನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಜಯ ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಆ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಾರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಲಹೀನವಾದಂತಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬಲಹೀನವಾದದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಅದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದಂತಹ ಆತ್ಮ ಅದು ಬಲಯುತವಾದಂಥದ್ದು ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣಗಳೆಂಬಂತಹ ಒಂದು ಆ ಬಲಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಜಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಯಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಆ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಮ ಪಡಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾಕೋಬನನ್ನ ಆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಆತನು ಕ್ರಮ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಬಳಿ ಬಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಬರುವಂತವ್ರು ನಾವು ಆಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನ ಆತನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾರನ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆತನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ದೇವರ ಬಲವನ್ನ ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಆತನ ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೂ ತನ್ನ ಬಲದ ಮೇಲೂ ಆತನು ಆತುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ಆ ಬೇತೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಾದರೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವೆ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮೆಸಪೋಟಮಿಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಆ ನದಿಯನ್ನ ದಾಟಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನಾನ್ಗೆ ಆತನ ತಾತ ಅಜ್ಜ ಆತನು ಬಂದ ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಆತನ ತಂದೆಯೂ ಸಹ ಅ
ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಗನು ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಾಧ್ಯಸ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾಲು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಆ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲುತನದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಮೋಸವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಳಿಯಿಂದ ಆತನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಈಗ ನಾವು ಈ ಮೂವತ್ತ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಆತನು ಬಯಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಆಗಿದ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಓಸೆಯನ್ನು ಬರೆದಂತ ಪ್ರಮಾದನ ಗ್ರಂಥ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಮೂರರಿಂದ ಆರನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಏಷ ಓಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಮೂರರಿಂದ ಆರನೇ ವಚನ ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿದನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದನು ಹೌದು ದೇವದೂತನ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದನು ಅಳುತ್ತ ಆತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು ಯಹೋವನ್ ಎಂಬ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಬೇತೆಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡ ನಮ್ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿದನು ನೋಡ್ರಿ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಯಾಕೋಬನ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಆತನು ಅಣ್ಣನನ್ನ ವಂಚಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ತೋಳ್ಬಲದ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡವನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದನು ಹೋರಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ದೇವದೂತನ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಅದು ಆ ಹೇಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಆತನನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗೆದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆದರೂ ಸಹ ತನ್ನ ಒಂದು ತೋಳ್ಬಲದ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡವನಾಗಿ ಆತನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆ ಒತ್ತಾರೆ ಆಗುವ ತನಕ ಆತನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಆ ತನ್ನ ತೋಳ್ಬಲವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಳುತ್ತ ಆತನ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಆತನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಬದುಕಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಭರಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ದೇವರ ಮಹಾ ಕೃಪೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರನ್ನ ನುಂಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸುವಂತಹ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹದ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮನ್ನು ನುಂಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೀಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವಿತದಿಂದ ಕುಂದಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಒಂದು ಆ ಕಾಲುವೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಿಯಲ್ಪಡುವಾಗಲೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಎದುರಿಸುವಾಗಲೂ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನನ್ನನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಡೆಸುತ್ತ ಆ ಜಯಭರಿತವಾದಂತ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತವನ್ನ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೆನೆಸ್ತೇವೆ ನಾನು ಬಹಳ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಸಹ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ಲ
ದೇವರು ಆನಂದಿಸುವಂಥದ್ದು ಆತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತ ಭಕ್ತರಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಮೆಯ ಹದಿನೇಳು ಏಳರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾವನಿಗೆ ಯಹೋವನು ಆ ಭರವಸವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಅದು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಆದಿ ಕಾರಣ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನ ಆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೋಸ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ನಾವು ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರಿಗೈಲಿ ಬಂದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎರಡು ಪಾಳೆಯಗಳಿಗೆ ಆ ನಾನು ಒಡೆಯನಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಘನತೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಯಾಕೋಬನ್ನು ಬದಲಾದಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತರ್ತನ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವಲನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರೋಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಆತನೇ ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಶೂಲ ಅದು ನಾಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟನೆ ಆ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆತನು ಆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಅಥವಾ ದೇವರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದೇವರ ಕೃಪೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಓದುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದೇ ಬಹಳ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಜೀವಿತಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರನ್ನ ದೇವರು ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈಗ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಆಳ ಅಗಲ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಒಂದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಆ ಆತುಕೊಂಡು ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ದೇವರು ಆತನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆತನನ್ನ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವನು ಅಥವಾ ಇಸ್ರಾಯಲನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇತ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಆತನು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಪುರುಷನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡು ಬೆಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನಲು ಯಾಕೋಬನು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಹೊರತು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಆತನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಆತನು ಆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಅಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಯೋರ್ಧೋನ್ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ನನಗೆ ಕೋಲು ಮಾತ್ರವೇ ಇತ್ತು ಈಗ ಎರಡು ಪಾಳೆಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಪಾಳೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಊರುಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಯಾಕೋ
ಅವನು ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರರಿಗೆ ನೀವು ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಯಹೋವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಆದುಕೊಂಡೆನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಮಹಾ ಜನಾಂಗ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಬ್ರಾಹಮನಿಗೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಬಂತು ಅಬ್ರಾಹಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇಸಾಕನು ಅವನಿಗೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು ಇಸಾಕನು ಅದೇ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಸದ್ಭಕ್ತನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಜನಾಂಗ ಯಾರ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಆತನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರೇ ಆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನು ಯಾಕೋಬನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಣಾಂದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಅಥವಾ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಆ ನೆರವೇರುವಿಕೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಹೋರಾಡುವಾಗ ಆತನು ಇಸ್ರಾಯಲನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಳು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲಿರ್ತೇವೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಕೇಳದೇ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದಂತ ದೇವರು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳಂತ ಕರ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಯಾಕೋಬ ತನ್ನ ತಂದೆ ಸ್ಥಳವಾದ ಬರ್ಷಭದಿಂದ ಕಾರಾನ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನ ನನಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸುವುದಾದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿರ್ತಿ ಈ ದಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ನಾವು ಒಂದು ಸೇವಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಆ ಗುಂಡುಪೇಟೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೇವಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಂಧಿಸುವಾಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಯೇ
ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಆಕೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದಳು ಆಕೆ ಆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಳು ದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಳು ಯಾವಾಗ ತನಗಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಆ ಅದನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಲು ಆಗ ಆ ದೇವರನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಳು ನೀವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ಯೋಗನ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟನು ದೇವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಯೋಗನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ನಲ್ವತ್ತ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತನ್ನ ವಿಪತ್ತಿನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಎಂಬಂತದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾನ ಹೊರತು ಸ್ವಾಮಿಯ ನನ್ನ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು ದೇವರೇ ನನ್ನ ಇದರಿಂದ ಕಾಪಾಡು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೋಗನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆತನಿಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಅದು ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ತನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಾಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಅದು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಹೆಸರುಗಳೇ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆಗಿ ಅಂತ ಏಳನೇ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓದಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಶೇನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ಏಳನೇ ದೇಹದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಉದ್ಧರಿಸಲಿ ಅವರು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಿದ್ದುಕೊಂಡು ಧಾನ್ಯ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸಗಳಿಗೆ ಹರಿಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನನ್ನನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಂದೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಉದ್ಧರಿಸಲಿ ಅವರು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಧಾನ್ಯ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಗಳಿಗೆ ಹರಿಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನನ್ನನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಂದೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೇ ದೇವ ಜನರೇ ನಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಉಂಟು ನಿಜ ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಅದು ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಚಾಟವಾಗಿ ಅದು ಕೇಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ದಾಳಿಕೋರರು ಅಥವಾ ಆ ಗಲಭೆಕೋರರು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಮಾತುಗಳಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅದು ಕೇಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧಾನ್ಯ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊಲಮೋನನು ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ನಾವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಹೊರ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಆ ಒಂದು ಆ ಭಿನ್ನಹಗಳನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೊಲಮೋನನ ಜೀವಿತದಲ್
ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಸುವಾಗ ನಾವು ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ತನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಈ ಯಾಕೋಬನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿತ್ಯತ್ವವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೋಬ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬೇಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಂತ ದುರಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಹ ಅದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇರುವಾಗ ಕರ್ತನು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆತನು ಆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇದೇ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ವಚನ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಆ ಪುರುಷನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯಾಕೊಬ್ಬನು ಅಂದನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಅವನ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಯಾಕೋಬ ಇಸಾಕನು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ನೀನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದಂತಹ ಏಸಾವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯಥಾರ್ಥತ್ವವನ್ನ ಅಥವಾ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆತನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಯಾಕೋಬ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸಗಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಸ ಕಪಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಕಪಟಿ ನಾನು ಮೋಸಗಾರ ನಾನು ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚನನ್ನೇ ನೀನು ಹುಚ್ಚ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಸುಳ್ಳುಗಾರನನ್ನ ನೀನು ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋಬ ನಾನೊಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಲಂಕಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುವಂಥದ್ದೇ ಅದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನನಗೆ ದಾವಿದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥದ್ದು ದಾವಿದನು ಒಬ್ಬ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಆ ಕೊಲೆಗಾರ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾನೇಶುಮಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೂ ದೇವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಸೌಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾವಿದನಾಗಿದ್ದ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಆತನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ದ್ರೋಹಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ದ್ರೋಹಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆತನಿಗಿತ್ತು ಸೌಲನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಆತನು ಸಮುಯಲನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ದ್ರೋಹಿ ಆ
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆತನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಂತೂ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತವರು ನಾವು ಈ ಮರಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲದೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆತನು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಸಭೆಗೂ ಆತನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಏಸ್ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಆತನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದನ ಇಲ್ವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಪಾತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೇರೆ ನಾವು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತನೇ ದೇದ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಆತನು ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪಾಪಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೊಬ್ಬನು ಮಾಡಿದಂತ ಸಂಗತಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆತನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತೇವೆ ನೀತಿವಂತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಲ್ಲಂತಹ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಟ್ಟ ಬಯಲಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಅದು ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಕ್ತನಾದಂತ ಪೌಲನು ಆ ತೆಸಲೋನಿಕ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇದೇ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಬಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆನ್ನದೆ ಹೃದಯವನ್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ದೇವರನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಲ್ಲಂತ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನನ್ನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆತನ ಮುಂದೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿ ಆ ನನ್ನನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವಂತವನಲ್ಲಿ ಆ ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆತನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂತವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಸಮಯ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ದೇದ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಡಿವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಾವು ಬೇತಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗೋಣ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನ ಲಾಲಿಸಿ ನಾನು ಹೋದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ನಿಜವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಅದು ವ್ಯರ್ಥವೇ ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅದು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಆತನ ತಂದೆ ಆತನ ತಾತ ಆ ಪಿಚಿಲು ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನ ಆ ನೆಟ್ಟು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಯಹೋವನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯಾಕೊಬ್ಬನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದನ
ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಕಂಡು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆ ನಿನ್ ನೀನು ಯಾವ ಹೆಸರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಿ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತವನು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಯಾಕೊಬ್ಬನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬನ್ನಿರಿ ಆ ನಾವು ಬೇತೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡೋಣ ಬೇತೆಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಮನೆ ಆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಡಾರಗಳು ಇರುವಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಆದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದಗಳಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆಗಳಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಶೀರ್ವಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಅರ್ಚಾಟದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದ ಹೊರತು ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಅದು ಏರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಇದ್ದೇದ ಈ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಐದನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರತಿಫಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆ ಮಾಡಿದಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದನ್ನ ಯಾಕೋಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ದೇವರು ಆ ಆತನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಆತನಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತದನ್ನ ದೇವರು ಆತನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾಕೋಬನ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮೋಸಗಾರನ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸೀವರ್ ನೀನು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಜಯ ಗಳಿಸಿದಂತವನು ಆ ನೀನು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಗೆದ್ದಂತವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಇಸಾಕನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೋಬನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯರು ಇಸಾಕ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಲರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನ ಆತುಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇ ಅದು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಿಸ್ತೇವೆ ಆಶೀರ್ವಸಲು ಪಡ್ತೇವೆ ಎಂಬಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರೇರೆ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಆ ಈ ಮೋಸ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತವರನ್ನ ದೇವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಎರಡನೇ ದೇದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರನಂತಹ ಮೋಸೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಮೋಸ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಆ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರನೇ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನು ಬಹು ಸಾತ್ವಿಕನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತವರು ಕೋಪಿಷ್ಟರು ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಆತನು ಬಹು ಸಾತ್ವಿಕನು ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಲೋಕದ
ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಆತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಯಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆತನು ಸಿದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಆತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಮಯ ಈಗ ಸುಮನ್ ಬ್ರದರ್ ಮೂರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರದೀಪಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆ ನಾವು ಯಾಕೋಬನ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಬಂದೆವು ಯಾಕೋಬನು ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೋಸಗಾರ ಅಥವಾ ಅವನು ವಂಚಕ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೇ ಅವನು ಮೋಸಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವನಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಆ ಈ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋಬನಲ್ಲಿ ಆದಂತ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೋಬ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಆ ಪುನಃ ಆತನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೋಬನಿಂದ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ್ತೆಂದು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನು ಆ ಮೊದಲು ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವತಃ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ತಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆತ್ಕೊಂಡ ಬಂದ ಆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅವನು ಆ ಒಂದು ದೇವರ ದೂತನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಆತನು ಆ ಅದನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡ ಬಂದ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವನು ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಕೋರುತ್ತಾನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವಂತ ತನ್ನ ಸ್ವತಃ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿತ್ವ ನಿತ್ವ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ನಮಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಇರು ಇರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಅಂತ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆತನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಒಬ್ಬ ವಂಚಕನಾಗಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಆತನು ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅದ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಸೌಲನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಸೌಲ ಆ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಮನುಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಯಾಕೋಬ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಆ ದೇವರನ್ನು ಸೇ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವತ್ತೇ ಯಾವ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯನ್ನು ಅವನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಆ ತನ್ನ ಆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ವೇದಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದ
ದೇವರ ಅಧಿಪರಿಸಿದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡದಾಗೆ ಆ ದಾವಿದ್ರಿಂದಾಗಲಿ ಯಾಕೋಬಿನಿಂದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿನೇ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವರದು ಆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆ ಎಲ್ಲವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅಂತಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರತಿ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರದರ್ ಅದೇ ತರ ಇವತ್ತು ಹಾಡು ಹಿಡು ಹಾಡು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿ ಬರುವಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರಿಗಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಈ ಕೂಟವನ್ನೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರದರ್ ಜಾನ್ ಆಯ್ತು ಜಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ತಂದೆ ಆ ದೇವರೇ ನಾವು ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುಂತು ಆಡಿಯರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹೊತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಕೃಪೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಕರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಡುಗೊಂಡ ಅಂತಿಂದಲೂ ಅಪಾಯದಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾದ್ ನಡೆಸಿ ಈ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರುವಂತ ದೇವರು ನೀವು ಆಗಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಕರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದು ಕರ್ತಾನೆ ಎಂತ ಮೋಹನತ ಅಂತ ದೇವ್ರು ನೀವು ಆಗಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಕರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಒಡೆಯರ ಒಡೆಯನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆದಂತ ದೇವ್ರು ನೀವು ಆಗಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಕರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮೋಹನತ ಅಂತ ದೇವರನ್ನೇ ನಾವು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತಾನೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳೇ ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತಾನೆ ನಾವು ಆ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾನೆ ಯಾಕೋಬನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾನೆ ನಾವು ನಾವು ಕರ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಕರ್ತಾನೆ ನಾವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಯ ಕಾಣುವಂತವ್ರು ನಾವು ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಬಯಸುವಂತವ್ರು ನಾವು ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕರ್ತಾನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತಾನೆ ಹೌದು ಕರ್ತಾನೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ತಾನೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಿಡದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತಾನೆ ಹೌದು ಕರ್ತಾನೆ ಆ ಯಾಕೋಬನು ಕರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಾನ್ ತನ್ನ ಒಂದು ತಾನು ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾನೆ ನಾವುಗಳು ಸಹ ಕರ್ತಾನೆ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಲೋಕದವರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತಾನೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತಾನೆ ನೀವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್